hello everyone welcome to our channel the pharma parshala hope you all are doing good and i'm also good okay so students the topic that i'm going to start today is the air pollution and effect of air pollution on the health okay students in this lecture i will discuss the definition of the air pollution different causes of the air pollution and the impact of the air pollution on the health ठीक है इस वीडियो में इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है एयर पोल्यूशन के पीछे के कारण क्या होते हैं कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एयर पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है ठीक है सो द एयर पोल्यूशन इज द वन टाइप ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द एयर बाय द gases smoke and dust which can affect the plant animal and human life okay agar hum air pollution ke causes ke bare mein baat kare to air pollution ke bahut sare causes hote hain theek hai to sabse known cause kya hai air pollution ka wo hai automobiles automobiles ka matlab kya hota hai vehicles se nikalne wale jo smoke gases होती हैं वो क्या करती हैं एक तरह से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं इसके अलावा बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ठीक है ये सब भी क्या करते हैं एक तरह से एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया और अगर मैं इसको और आसान भाषा में बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में तो एयर पोल्यूशन क्या है एक तरह का कंटामिनेशन है जो कि एयर में हो जाता है बाई इनी बाई द डस्ट गैसेज स्मोक ठीक है गैसेज जो होती हैं धूल जो होती है और जो आप कह सकते हो कि स्मोक होती है ठीक है स्मोक जो भी किसी वहीकल से या जो धुआं निकलता है ठीक है तो वो सब क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं और एयर पोल्यूशन क्या करता है कि स्पेशली प्लांट एनिमल और ह्यूमन तीनों की हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालता है पर ह्यूमन की हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अफेक्ट करता है ह्यूमन की हेल्थ को ये बहुत सारी डिजीजेज कॉज करता है जिसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने जैसे अदर स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं हमारा ये जो चैनल है वो टेलीग्राम पर भी आए तो अब ये चैनल आपका दफामा पाठशाला टेलीग्राम पर भी है जिसके लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आप वहाँ पे जाके इस इसे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि आपको पता है टेलीग्राम पे भी सब्सक्रिप्शन होता है यानी कि आप टेलीग्राम पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दिफामा पाठशाला को आप टेलीग्राम पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पर नोट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे स्टूडेंट्स सारे पी डी एफ मैं दूंगी साथ ही साथ मैं यूट्यूब के वीडियोज़ जो हैं उनको भी वहाँ शेयर करूँगी तो आपको वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक वाटर बॉर्न डिजीजेस ओके अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में ठीक है दोनों में ही दूंगी आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और uh, उससे पढ़ समझ सकते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कीप वॉचिंग दी फॉर्म अप आरशाला थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स द टूडेज टॉपिक इज़ द एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स और एयर पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होता क्या है सो द एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट सच एज गैसेज पार्टिकल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा इन टू द इन टू द एयर दैट इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट ओके अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें स्टूडेंट्स तो एयर पोल्यूशन क्या होता है पोल्यूशन ऑफ द एयर ठीक है एयर में किसी भी तरह की मिक्सिंग अगर होती है किसी भी गैस की पार्टिकल की ठीक है या किसी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स की जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं ठीक है तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं और जो कि क्या है कि हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए और साथ ही साथ प्लांट एंड एनिमल यानी इन्वायरमेंट के लिए भी क्या होता है कि हार्मफुल होता है ओके तो दैन नेक्स्ट पॉइंट इज द एयर पोल्यूशन रिफर्स टू द एनी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ द एयर बाई हार्मफुल गैसेज डस्ट एंड स्मोक विच अफेक्ट द प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन ड्रास्टिकली ओके 
एयर पोल्यूशन क्या होता है कि एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एयर है उस पर क्या हो रहा है कि कोई भी चेंज आ रहा है वो फिजिकल हो सकता है केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है एयर के अंदर तो यानी कि वो क्या है एयर पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन एक तरह का क्या है कंटामिनेशन है यानी गंदगी है जो कि एयर में हो जाती है बाय द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज यानी कि कोई हार्मफुल गैस उससे मिक्स हो गई है एयर के साथ या डस्ट मिक्स हो गई है या स्मोक धुआं मिक्स हो गया ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं अगर इन सब में से किसी की भी मिक्सिंग एयर में हो जा रही है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं अफेक्ट कर रहा है प्लांट एनिमल और ह्यूमंस को ठीक है सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट सॉरी द कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन देर आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सो द फर्स्ट कॉज इज द बर्निंग ऑफ फॉजल फ्यूल ठीक है फॉजल फ्यूल क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या होता है ठीक है फॉजल फ्यूल्स क्या होते हैं कि ये एक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल होते हैं ठीक है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल ठीक है जो कि अंडरग्राउंड मिलते हैं ठीक है ये कहाँ से मिलते हैं ये जो डेड प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं ठीक है जो डेड हो जाते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं ठीक है उनका जो रिमेन प्लांट पार्ट जो मतलब बिल्कुल मिट्टी में मिलने के बाद आप कह सकते हो कि जो एक पार्ट बचा होता है उसको क्या करता है ह्यूमन क्या करते हैं कि उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं उनको बर्न करते हैं किस लिए एनर्जी के लिए ठीक है एनर्जी रिलीज जैसे क्या होती है बहुत सारे मतलब एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जो कि किसी न किसी आप कह सकते हो पावर रिलीज़ करने के लिए क्या करते हैं उसको बर्न करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम वो जो फ्यूल बनता है ठीक है उस फ्यूल को हम क्या कहते हैं फॉजल फ्यूल कह सक कहते हैं जिसको हम आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो जीवाश्म ईंधन जो जीवाश्म ईंधन होता है ठीक है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स जो होता है ठीक है ये क्या करता है स्टूडेंट्स की कम्बशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है जब ये बर्न होता है तो इससे क्या होता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो कि क्या है एयर में मिक्स होकर एयर पोल्यूशन कॉज करता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज बाई द कम्बशन ऑफ द फॉसल फ्यूल्स ऑल्सो रिजल्ट इन द एयर पोल्यूशन ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है जब हम फॉजल फ्यूल्स का कम्बशन करते हैं और जिससे क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन का जो है यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स दोनों गैस निकलती हैं जब ये बर्न होता है ठीक है और जो दोनों ही क्या है कि एयर में मिक्स होकर क्या कर रही हैं एयर को पल्यूट कर रही हैं तो स्टूडेंट द सेकेंड कॉज इज़ द ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स का मतलब यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं ठीक है जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं ठीक है उसके अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल ये सब पड़ते हैं और वो क्या करते हैं धुएँ के स्मोक के रूप में जो है उस जो भी व्हीकल्स हैं उनसे निकलते हैं और जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट यानी एयर क्या होती है पल्यूट होती है ठीक है द गैस इज एमिटेड फ्राम द व्हीकल्स सच है जीप्स ट्रक्स कार्स बसेज एक्सेट्रा पल्यूट द इन्वायरमेंट ठीक है जो भी उनसे आप स्मोक निकल रहा है गैस से ठीक है वहीकल सॉरी जो भी स्मोक या गैस निकल रही है इन सारे व्हीकल्स से वो क्या कर रही हैं इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रही हैं स्टूडेंट्स द थर्ड कॉज ऑफ दी एयर पोल्यूशन इज़ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भी फार्मिंग यानी खेती में जो है जो एक्टिविटीज होती हैं यानी कि आप जो खेत में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ठीक है कीटाणुनाशक ये सब यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि एक तरह से यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर की ठीक है वो क्या करती हैं मोस्टली अमोनिया गैस ठीक है के लिए अमोनिया गैस रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि एक बहुत ही हजारडस गैस है जो कि एयर में मिक्स होती है और पोल्यूशन कॉज करती है एयर पोल्यूशन कॉज करती है सो द नेक्स्ट कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन इज द माइनिंग एक्टिविटी माइनिंग एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे खुदाई होती है जो खदान में से कोयले निकलते हैं और अदर जो मिनरल्स निकलते हैं ठीक है उनके लिए जो खुदाई होती है ठीक है जो धरती की आप अर्थ की खुदाई कह सकते हो वो होती है उसमें क्या होते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ठीक है तो वो इक्विपमेंट्स क्या करते हैं उस जो खा उस खुदाई में उस खदानों की उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट और केमिकल्स और गैसेस निकलती हैं वहाँ से जो कि क्या करती हैं कि एयर को तो पल्यूट ही करती हैं बट साथ ही साथ ये क्या करती हैं कि जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं और जो आस का एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं नियर बाई एरिया जो होते हैं ठीक है वो हाँ उनके लोगों को भी क्या करती हैं कि उनके भी हेल्थ को ये क्या करती हैं डिटेरियोट कर सकती हैं या रिस्क कॉज कर सकती हैं उनके हेल्थ को ठीक है 
सो द इन द माइनिंग प्रोसेस द मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड ठीक है यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट लार्ज इक्विपमेंट का यूज़ करके क्या करते हैं अर्थ की खुदाई करते हैं और उसमें से क्या करते हैं कि मिनरल्स को आ, या फिर आप जैसे कोयले का ही देख लीजिए खुदानों से निकालते हैं ठीक है सर दस्ट द डस्ट एंड द केमिकल्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस नॉट ओनली पल्यूट द एयर बट ऑल्सो डिटेरियोरेट द हेल्थ ऑफ दी हेल्थ ऑफ दी वर्कर्स एंड पीपल लिविंग द नियर बाई एरिया लिविंग द नियर बाई एरियाज ठीक है तो यहाँ इस जो प्रोसेस ये जो होता है माइनिंग का और जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट में केमिकल्स और डस्ट को रिलीज करते हैं ठीक है जो कि ना तो सिर्फ एयर को ही नहीं पल्यूट करती हैं जो कि जो भी वर्कर उन वहाँ पे काम करते हैं उनकी हेल्थ को भी ख़राब करती हैं साथ ही साथ उस आसपास के जो एरिया में लोग रहते हैं उनकी भी हेल्थ को वो क्या करती हैं ख़राब करती हैं द लास्ट कॉज ऑफ दी एयर पोल्यूशन इज़ द डोमेस्टिक सोर्सेज डोमेस्टिक मीन्स हाउस होल्ड सोर्सेज जो घर से uh, आप कह सकते हो कि घर की साफ सफाई में या घर की पेंटिंग में जो केमिकल्स निकलते हैं ठीक है वो भी क्या करते हैं एयर को पल्यूट करते हैं सो द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंट्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर रिलीज इन द एयर इट इज़ नॉट ओनली पल्यूट्स द एयर बट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रीदिंग ठीक है जो हाउस होल्ड uh, जो मतलब आप घर की क्लीनिंग करवाते हैं पेंटिंग करवाते हैं तो पेंट्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो कि पेंटिंग के साथ साथ एयर में रिलीज हो जाते हैं ठीक है आपने देखा होगा कि जहाँ पर पेंटिंग होती है वहाँ पर एक अलग सी स्मेल आती है ठीक है तो वो केमिकल्स की स्मेल होती है जो कि एयर में मिक्स हो जाती है ठीक है और वो क्या करती है कि एयर को पल्यूट करती है साथ ही साथ क्यों ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करती है ठीक है बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जहाँ पे पेंट होता है वहाँ पे वो रह नहीं पाते उनको बहुत स्मेल आती है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ठीक है तो ये क्या है एक तरह से ये भी डोमेस्टिक सोर्सेज के थ्रू क्या हो रहा है एयर पल्यूशन हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द हेल्थ जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो सेकेंड uh, चैप्टर का जो ये पोर्शन चल रहा है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द हेल्थ ठीक है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन दिए गए हैं तो उस पोल्यूशन के साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि उस पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ठीक है जैसे कि वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ा था तो उससे उसके बाद हमने वाटर बॉर्न डिजीजेज पढ़ी थी ठीक है तो और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी पढ़ी थी अब अगर हम एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें ये भी जानना होगा कि एयर पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो फर्स्ट ठीक है यहाँ पे देखिए मैंने दो कॉलम बनाए हैं एक टेबल जैसी है ये एक तरफ पल्यूटेंट है एक तरफ हेल्थ इंपैक्ट है ठीक है पल्यूटेंट्स लाइक कि जो भी गैसेस या जो भी चीज़ें जो एयर में मिक्स होकर एयर को पल्यूशन पल्यूट करती हैं ठीक है थीके? और उनका हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन ठीक है ओजोन गैस जो होती है ये जब एयर में मिक्स होती है तो वो ह्यूमन की हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालती है रिस्क ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेज ठीक है रेस्पिरेटरी डिजीजेज होने के चांसेस हो जाते हैं स्पेशली अस्थमा ठीक है अस्थमा कॉज करती है एंड सेकंड गैस विच इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपको पता है कि जो फॉसल फ्यूल्स होती हैं उनकी बर्निंग में ये जो है गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या करती है कि वीकनेस कॉज करती है चेस्ट पेन वॉमिटिंग एंड हेड एक कॉज करती है ठीक है एंड थर्ड गैस इज द सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है या फिर वोल्कैनिक इरक्शन होता है ठीक है जो ज्वार भाटा ये सब आता है ठीक है उसमें कौन सी गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि क्या कॉज करती है आई इरीटेशन लंग डिजीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉज करती है गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी स्मोक निकलता है व्हीकल से ठीक है जैसे कि कार बाइक एक्सेट्रा से जो स्मोक निकलता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस और स्टोव्स जो जलाते हैं ठीक है उससे जो स्मोक निकलता है या फिर जो गैस निकलती है वो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है साथ ही साथ जो उससे क्या कहते हैं उसको मिट्टी का तेल ठीक है कैरोसिन कैरोसिन से जो लोग दिए जलाते थे पहले ज़माने में अब भी बहुत जगह पे जलता है ठीक है तो उससे जो स्मोक निकलता है उसमें भी क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कर सकती है कि ये फीवर थ्रोट इरीटेशन कफिंग और चेस्ट पेन जो है कॉज करती है ठीक है इसके बाद फिर आता है स्टूडेंट्स लेड लेड का कहाँ पे से निकलता है लेड जैसे कि वाटर बेल्स जो कुएं होते हैं ठीक है कुआं जो कहते हैं ठीक है और पेट्रोल इंजन बैटरी इन सब से क्या होता है लेड निकलता है ठीक है जो कि एयर में मिक्स हो सकता है और ये क्या करता है कि इतने ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है या इतने ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज कॉज कर सकता है दैट इज़ द किडनी नर्वस सिस्टम एंड लीवर ठीक है कोई ये अफेक्ट कर सकता है या फिर इनसे रिलेटेड ये क्या कर सकता है डिजीज़ कॉज कर सकता है सो स्टूडेंट्स ये था आप
एयर पोल्यूशन क्या होता है एयर पोल्यूशन का के कॉजेस क्या होते हैं और एयर पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट्स और इसी पे क्वेश्चन आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा इतना ही लिखना होगा ठीक है सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और Uh, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे मैं उस पर ज़रूर आपका आंसर दूंगी मतलब आपको आंसर मिलेगा ठीक है कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पार्शल थैंक यू सो मच